là huyện miền núi cao có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhất thanh hóa. Trong những năm qua, huyện Mường Lát luôn nhận được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện Mường Lát đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công, khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân các nguồn vốn, sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch được duyệt. Dự án đường Sa Lao Bản Tung xã Trung Lý huyện Mường Lát thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, được thiết kế với quy mô đường giao thông nông thôn cấp 4, có chiều rộng nền đường 4m, mặt đường 3m, chiều dài gần 2,4 km. Dự án có tổng giá trị dự toán trên 18,6 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu thực hiện dự án từ cuối năm 2003, thời gian hoàn thành hợp đồng là năm 2005. Trong quá trình thi công, với đặc thù địa hình, địa chất vùng cao, nền đường nhiều đá, đơn vị phải dùng máy khoan để phá đá, khiến chi phí và thời gian thi công lâu hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành một số hạng mục quan trọng trước mùa mưa bão, phục vụ cho nhu cầu đi lại của bà con và công tác phòng chống thiên tai của huyện. À, cái khó khăn ở đây là công trình chúng tôi là đang chớm vào mùa mưa, thời gian gần đây là thời tiết nó không được ủng hộ cho lắm, cho nên là cái tiến độ và cái 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 thời gian anh em thi công nó không không đảm bảo. Bên nhà thầu chúng tôi đang tập trung nhân lực và máy móc để để cố gắng để nhanh tiến độ trước uh, xong cái nền đường và cái hệ thống thoát nước của cái thứ này trước mùa mưa. Năm 2024, huyện Mường Lát có 113 công trình, dự án đang triển khai thi công, bao gồm cả công trình chuyển tiếp từ các năm trước. Trong đó có 45 công trình do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư, 68 công trình do Ủy ban Nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư, với tổng số vốn gần 255 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả các công trình, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã chỉ đạo các bộ phận phòng chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân các nguồn vốn, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh của các đơn vị thi công. Bên hành chính nhà nước thì cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp là đối với cái vấn đề là vốn đối ứng để cho thi công rồi còn về khó khăn thì chủ yếu là vì do thời tiết. Vấn đề thời tiết là năm nay là mưa sớm nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công của bên công ty. Còn về các hạng mục hiện tại thì thi công thì mới được khoảng 50% vì là do thời tiết thì cũng không không đẩy nhanh được. Với lại vướng mắc cái mặt bằng là dính đá nhiều thì cũng đang khắc phục và đẩy tiến độ để cho kịp trong tháng 9 tới là hoàn thiện công trình. Cùng với việc lập thẩm định phê duyệt các công trình xây dựng được thực hiện đúng quy định của luật đầu tư công, luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan, huyện Mường Lát còn tăng cường các giải pháp quản lý chất lượng công trình. Huyện phân công từng cán bộ quản lý chuyên môn theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thi công công trình, đồng thời phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan giải ngân vốn kịp thời theo tiến độ. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, toàn huyện đã giải ngân được trên 110 tỷ đồng. À, Mạng lý dự án được... Uh giao làm chủ đầu tư các cái dự án thuộc đầu tư công và các nguồn vốn khác trên địa bàn thì chúng tôi trực tiếp là khi nhận nhiệm vụ chúng tôi sẽ phân công cho từng cán bộ phụ trách để thực hiện đôn đốc các cái đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện triển khai các cái dự án để nhằm đẩy nhanh cái giải ngân đầu tư công. Việc tăng cường quản lý đẩy nhanh đầu tư công đã có phần quan trọng giúp Mường Lát xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi, từng bước phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa.